വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചിയിൽ ബൈക്ക് യാത്രയ്ക്കിടെ കേബിൾ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങിയ അപകടം എറണാകുളം സൌത്ത് സ്വദേശി സാബുവിനും ഭാര്യ സിന്ധുവിനും പരിക്കേറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്ന് സാബു പറഞ്ഞു എറണാകുളം ലായം റോഡിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് റോഡിന്റെ നടുഭാഗത്തായി താഴ്ന്നു കിടന്നിരുന്ന കേബിൾ സാബുവിന്റെ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സാബുവും ഭാര്യ സിന്ധുവും റോഡിന്റെ നടുഭാഗത്തായി തലയിടിച്ചു വീണു അപകടത്തിൽ കഴുത്തിനും കാലിനും പരുക്കേറ്റ സാബു എറണാകുളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി നഗരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായുള്ള കേബിളുകൾ അപകടക്കുരുക്കാകുന്നുവെന്നും കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഗുരുതര അനാസ്ഥയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസിനും കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകാനാണ് സാബുവിന്റെ തീരുമാനം തൃശൂരിൽ ആറ് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു സിറ്റി പോലീസ് ലഹരി വിരുദ്ധ വിഭാഗമാണ് കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ കുന്നംകുളം കാണിപ്പയൂർ സ്വദേശി മെജോയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ കഞ്ചാവ് വാങ്ങിയത് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൊല്ലം പുനലൂരിൽ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തി എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തിയത് പുനലൂർ ചാലിയക്കര പാതയിൽ വിളക്കുവട്ടം പത്തുംപറ പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ചെടി കണ്ടെത്തിയത് ഇത് നശിപ്പിച്ചു എം എം മണി എം എൽ എയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി അസഭ്യം വിളിച്ചതായി പരാതി കുഞ്ചിത്തണ്ണിയിൽ നിന്ന് രാജാക്കടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം എം എൽ എയുടെ വാഹനം തന്റെ വാഹനത്തെ മറികടന്നു പോയതാണ് ഇയാളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് പിന്നാലെ എത്തിയ യുവാവ് തന്റെ ജീപ്പ് എം എം മണിയുടെ വാഹനത്തിന് കുറുകെ നിർത്തിയ ശേഷമാണ് അസഭ്യം വിളിച്ചത് എം എൽ എയുടെ ഗൺമാന്റെ പരാതിയിൽ കുഞ്ചിത്തണ്ണി സ്വദേശിയായ അരുണിനെതിരെ കേസെടുത്തു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി അർഷാദ് മൊബൽ പിടിയിലായി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം സ്വർണം അർഷാദിൽ നിന്ന് പിടികൂടി ശുചിമുറിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഗ്രാം സ്വർണം കണ്ടെത്തി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തിയ യുവതിയും സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാനെത്തിയ സംഘവും പോലീസ് പിടിയിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശി ഡീന കോഴിക്കോട് നല്ലളം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹദ് മാണിയങ്കര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ജംനാസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വിവാഹത്തിന് ശിങ്കാരിമേളം കൊട്ടി വധു ഇലത്താളം അടിച്ചു വരൻ തൃശൂർ ഗുരുവായൂരിലാണ് ഈ വേറിട്ട കാഴ്ച കണ്ണാടശ്ശേരി ചൊവ്വല്ലൂരിലെ ശില്പയും കണ്ണൂർ സ്വദേശി ദേവാനന്ദുമാണ് വിവാഹ വേദിയിൽ മേളമൊരുക്കിയത്
വാർത്തയിലേക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനീഷ് തായത്തുവയലിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുട്ടി മാതാപിതാക്കളോട് വിവരം പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് സുനീഷിനെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബജറ്റ് ടൂൾ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഗവിയിലേക്ക് പോയ സഞ്ചാരികളുടെ മുന്നിൽ കടുവ എത്തി ഇന്നലെയാണ് യാത്രക്കാർ കടുവയെ കണ്ടത് യാത്രക്കാർ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ കടുവ കാടിനുള്ളിലേക്ക് വലി കൊല്ലം കുമ്പിളിൽ പത്തൊൻപതുകാരിയെ ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കല്ലമ്പലം സ്വദേശി ജന്നത്താണ് മരിച്ചത് ഭർത്തൃവീട്ടിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയില്ല എന്ന് അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവ് റാസിഫ് ജന്നത്തിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും എടുത്തില്ല തുടർന്ന് റാസിഫ് മാതാവിനെ വിളിച്ച് ജന്നത്ത് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജന്നത്തിന്റെ മുറിയുടെ വാതിലിൽ തട്ടി വിളിച്ചിട്ടും തുറക്കാതായതോടെ അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചു ബന്ധുക്കളെത്തി ജനൽ ചെല്ലുകൾ തകർത്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റു ശബ്ദങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ലെന്ന് അയൽവാസികൾ പറയുന്നു സംഭവം അവരിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് താമസിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് പുറത്തറിയത്തക്ക ഒരു ശബ്ദമോ ഒരു പ്രശ്നമോ നാട്ടുകാരുടെ ആരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മരണം നടന്ന കാര്യം മാത്രമേ അറിയാവൂ മറ്റൊരു പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയില്ല കൊട്ടാരക്കര ഡി വൈ എസ് പി ജി ഡി വിജയകുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ആർ ഡി എയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇൻകോസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അഞ്ചു മാസം മുൻപായിരുന്നു പട്ടത്താമര മണ്ണൂർ വിളാകത്ത് വീട്ടിൽ റാസിഫിന്റെയും ജന്നത്തിന്റെയും വിവാഹം രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് റാസിഫ് ജോലിക്കായി ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കോവളത്ത് ചിരട്ട കൊണ്ട് കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഒരുക്കി സലിം പെൻ സ്റ്റാൻഡുകൾ ചിരട്ട കുപ്പികൾ അടക്കമുള്ള കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി കോവളത്തെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് സലിം കോവളത്തെ ഈ കുടക്കേടിൽ ഇരുന്നാണ് സലിം ചിരട്ടയിൽ വിവിധ തരം കൗതുക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി ചിരട്ട നിർമ്മാണം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സലിം സ്വന്തം ആശയത്തിലാണ് ഇവയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വരുമാനത്തിനപ്പുറം ആനന്ദം നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി കൂടിയാണിതെന്ന് സലിം പറയുന്നു വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് സലീം ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ബീച്ചിൽ വീടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാ അപ്പം അന്ന് ഈ കട്ടമലത്തിൽ ഞാൻ ടൂറിസ്റ്റിന് പോർട്ടൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് എടുത്ത് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റിനെ ഞാൻ സ്നോക്ലിംഗ് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ചു പിന്നെ അത് അതാണ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വെള്ളയും കറുപ്പും നിറം കലർന്ന കൗതുക വസ്തുക്കളാണ് ഇവയിൽ കൂടുതലും വെള്ള നിറത്തിനായി കരിക്കിന്റെ ചിരട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോവളം കൊറിയൻ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെയും യൂറോപ്പിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന കലാസൃഷ്ടി ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ മണികൾ കോർത്തുവെച്ചുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൊച്ചി ബിനാലയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ആശയവിനിമയത്തിന് ഭാഷ നിർബന്ധമാണോ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കോർത്തിണക്കിയ മഴത്തുള്ളികൾ പോലെ അഴകുള്ള ഇസോണിക് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് സ്പർശിക്കുന്നവരോട് ഈ മണികൾ ശബ്ദിക്കും സംവദിക്കും കൊച്ചി ബിനാലേക്ക് എത്തുന്നവരെ വരവേൽക്കുന്നത് കൊറിയൻ കലാകാരി ഹേഗിയാങ്ങിന്റെ സോണിക് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന കലാസൃഷ്ടിയാണ് കൊറിയയിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെയും യൂറോപ്പിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട് സോണിക് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് ബ്രാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് യാങ് പതിവായി മണികൾ നിർമ്മിക്കാറുള്ളത് ഇത്തവണ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് മണികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് പ്രത്യേകത കലാസൃഷ്ടി ഒരുക്കിയ ശേഷം യാങ് കൊറിയയിലേക്ക് മടങ്ങി
she's been working with Bells for a while. For the Kochi Museum's Pinale, um, she was commissioned to make a new work, and this is the work that she's produced. Um, it was actually made in India. The Bells were designed and made in India. And she, what she does is she creates, uses sound as a way of communicating ideas rather than using language. Sonic droplets parijay padna varukum kaudugam. This is an amazing item. First time experience on the Pinale. Eppolum harana varna vijayarikyam. First time ayadu kaalme. It is really amazing. I do a lot of experience and a first experience on it. ബിനാലെ പത്താം വാർഷികത്തിലാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളിൽ പലതരം സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് വടകര പണിക്കോട്ടി റോഡിലെ ടി കെ പ്രമോദ് കുമാറിന് പക്ഷേ വേറിട്ട സമ്മാനങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളായ ചിത്രകാരന്മാർ വീട്ടുപരിസരത്തൊത്തുകൂടി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകി അദ്ദേഹം ചിത്രകലാധ്യാപകനാണ് ഞങ്ങളോട് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു വേറിട്ട ചിന്താഗതി തോന്നി കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ചിത്രം വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം പിന്നെ ചിത്രകലയെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരക്കുക അവരത് കാണുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രമോദിനും ഇത് അപൂർവ നിമിഷം വീടിൻ്റെ ചുമരുകളിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇനി നിറം പകരും സന്തോഷപൂർവ്വം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ആ ചിത്രത്തിനെ അർഹിക്കുന്ന ആദരവോടെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുകയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പിന്നെ കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും മറ്റും സന്ദേശങ്ങൾ പകരുന്ന ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്ന ചിത്രകാരന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് ഇത് മിക്കവരും ചിത്രകലാ അധ്യാപകർ ചിത്രകലയോട് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടിയാണ് തങ്ങളുടെ പരിശ്രമമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര പിന്നെ വാർത്തകളിലേക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് ചികിത്സ സജ്ജമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി മോക് ഡ്രിൽ നടത്തി തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം ഓക്സിജൻ കിടക്കകൾ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ സിലിണ്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവ സജ്ജമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് മോക് ഡ്രിൽ നടത്തിയത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മോക് ഡ്രിൽ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കേന്ദ്രീകൃത പോർട്ടലിലേക്ക് ഓരോ സമയവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു രീതി ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം വൈകിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പതിന് വിമാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പൈലറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് യാത്ര വൈകിയത് എന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനിടെ തിരുവനന്തപുരം പുത്തൻതോപ്പിൽ നിന്ന് കടലിൽ കാണാതായവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി കണിയാപുരം സ്വദേശികളായ ശ്രേയസ് സാജിദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പെരുമാതുറ പുതുക്കുറിച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുലർച്ചയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഠിനംകുളം അഞ്ചുതെങ്ങ് കോസ്റ്റൽ പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ ചിറയും കീഴ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ അപ്രതീക്ഷിത തിരയിൽപ്പെട്ടാണ് ഇരുവരെയും കാണാതായത് കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരിയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണം രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പരുക്കു കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മലാംകുന്നിലാണ് സംഭവം പരിക്കേറ്റവരെ മുക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പരുക്ക് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ലോറിയുമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എട്ട് മണിയോടെ പാലോളി പാലത്തിലായിരുന്നു അപകടം ലോറി ഡ്രൈവറെ വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത് പരുക്കേറ്റവരെ വടകരയിലെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കിഴക്കേ ചാലിൽ നെരോംപാറ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് പ്രദേശത്തെ പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത റോഡ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം കാട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് റോഡില്ലാത്തതിനാൽ മൃതദേഹം തൊട്ടടുത്ത ജുമാ മസ്ജിദിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു 
താമരശ്ശേരി തച്ചമ്പോയിൽ നേരോമ്പാറ തെക്കേക്കുന്നുമ്മൽ മറിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരിച്ചത് ഇവരുടെ മൃതദേഹം പൂക്കോട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ എത്തിച്ച് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഖബറടക്കത്തിനായി അവേലം ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത പൂക്കോട് ജുമാ മസ്ജിദിലേക്കുള്ള റോഡിലൂടെ കാൽനടയാത്ര പോലും അസാധ്യമാണ് ഇതിനാൽ മഹല്ല് ജുമാ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് എത്തിക്കാനായില്ല പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു പത്തൊൻപതിനായിരം റുപ്യന്റെ ഒരു 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 ചെറിയൊരു പദ്ധതി മാത്രമേ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ കാട് ഓടി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ താഴോട്ട് ഒരു പയ്യത്ത് പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയല്ല ആ രൂപത്തിലാണ് ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലേറെയായി കിഴക്കേച്ചാലിൽ നേരോംപാറ റോഡ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പത്തൊൻപതാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം റോഡ് കാട് മൂടിക്കെടുക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരായ പത്തോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനോ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനോ ആരുമില്ല വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെത്തുമ്പോഴെല്ലാം റോഡ് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുമെന്നും പിന്നീട് ആരും ഇതുവഴി വരാറില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു താലൂക്ക് ആസ്ഥാനമായ താമരശ്ശേരി ടൗണിന്റെ വിളിപ്പാടകലെയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാതെ പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ താമരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി യുവാവ് മരിച്ചു ചോറോട് ഓവർബ്രിഡ്ജിന് സമീപം പത്ത് മണിയോടെ ആയിരുന്നു അപകടം ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല തുണികൾ അടങ്ങിയ ബാഗ് ട്രാക്കിലുണ്ട് എഞ്ചിൻ തട്ടിയാണ് അപകടമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു കൊല്ലത്ത് അന്തർ സംസ്ഥാന മോഷ്ടാക്കൾ പിടിയിൽ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ച് കവർച്ച നടത്തുന്ന രണ്ടു പേരാണ് പിടിയിലായത് വിഷ്ണു കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് തമിഴ്നാട് അംബാ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു കോളനിയിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണു പിടിയിലായത് നടുക്കുന്നും പുറത്ത് നിന്നാണ് കൃഷ്ണയെ പിടികൂടിയത് പ്രതികളെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മൈലം ആക്കവിള ക്രഷറിൽ അപകടം ക്രഷറിലെ ബെൽറ്റിൽ കുടുങ്ങി തൊഴിലാളി മരിച്ചു മൈലം താമരക്കുടി സ്വദേശി എൽ ബിജുവാണ് മരിച്ചത് ജോലിക്കിടയിൽ ക്രഷറിലെ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ കുടുങ്ങിയായിരുന്നു അപകടം പ്രവർത്തനം നിലച്ച ആക്കവിള പാറക്കോറിയോട് ചേർന്നാണ് ക്രഷർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നത് കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തു വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു കാസർഗോഡ് മടിക്കൈയിൽ കെട്ടിയാടിയ ബപ്പിരിയനൊപ്പമുള്ള മാണിച്ചി എന്ന തെയ്യക്കോലം വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അതിർവരമ്പുകൾ തീർക്കുന്ന കാലത്ത് വാങ്ക് വിളിച്ച് ഭക്തർക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് ബപ്പിരിയൻ മാണിച്ചി തെയ്യക്കോലങ്ങൾ മുണ്ടോട്ട് കോമരായ ദേവസ്ഥാനത്തെ കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് തെയ്യങ്ങളുടെ വാങ്ക് വിളി ഉമ്മച്ചി തെയ്യം ആലി ചാമുണ്ടി മുക്രി പോക്കർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിം തെയ്യക്കോലങ്ങൾക്കിടയിലെ മാനവികതയുടെ മറ്റൊരു കാഴ്ച നലിക്കത്തായ വിഭാഗക്കാരാണ് കോലങ്ങൾ കെട്ടിയത് വാങ്ക് കൊടുക്കാൻ മാണിച്ചി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സമയം തെറ്റിയതായും നീ തന്നെ വാങ്ക് വിളിച്ചോ എന്നും ബപ്പിരിയൻ പറയും ഇതോടെ സ്ത്രീവേഷം അണിഞ്ഞ മാണിച്ചി വാങ്ക് വിളിക്കും കപ്പിത്താനാണ് മുസ്ലിമായ ബപ്പിരിയൻ എന്നാണ് വിശ്വാസം മലനാട്ടിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി വന്ന തെയ്യങ്ങളെന്നാണ് വിശ്വാസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുട്ടക്കോഴികളെ വിതരണം ചെയ്തു ആദ്യഘട്ടമായി പതിനഞ്ച് വാർഡിലെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കോഴികളെ വീതം നൽകും മുട്ട ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കായംകുളം കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുട്ടക്കോഴികളെ വിതരണം ചെയ്തത് അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കോഴികളെ വീതം വിതരണം ചെയ
പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പുതിയവിള കുറ്റിമുക്കിൽ കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തയ്യിൽ പ്രസന്നകുമാരി നിർവഹിച്ചു ഒരു വാർഡിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭവനങ്ങളിൽ നൂറ്റി നാ നൂറ്റി മുപ്പത് ജനറലും പത്ത് എസ് സി എസ് ടി മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അഞ്ച് കോഴി വീതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വീടുകളൊക്കെ കൊടുക്കും പതിനായിരം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും മുട്ടക്കോഴികളെ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഒരു വാർഡിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വീടുകളിലാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് വീടുകളിലും എസ് ടി വിഭാഗത്തിലെ പത്ത് വീടുകളിലുമാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകുന്നത് അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ എന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാർഡിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത് അംഗങ്ങൾക്ക് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിയെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ പത്ത് എസ് സി വിഭാഗത്തിനും കോഴികൾ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം Thank you.